Okay, just say they have biblical theology born and born ego, sir. And a Paul, the Arupotr, or my Pap, or Mishur, and a Povitratma, Mondalik Bissima, K. Botonson. This the Ephesical Pustoma Pony Paul, the K. Botonson, the Ibis Erma, Bonnekurami, Dekna Sok, the Son. This was your own Groco Bissemam, the Erekatu, and our own Groco doctrine, Ephesiduiko Atma. Rakikuralam, Mukti Pounds of one, the Kerry अनुग्रह के विश्वास द्वारा है ना आमिले त्यह ऐरे का थोकी संपूर्ण कारण से अनुग्रह हो बने रहे ना परमिशन ले अनुग्रह द्वारा मुक्ति दीन होन्सा तो रा मात्र मायले विश्वास द्वारा स्वीकार करे को तो इस पर से आठ फोन में ऐसो बने आमिले अनुग्रह ले मुक्ति पाएगा आऊं बने को रामी था पाऊना सौ जून कुरा को निम्ति मायले कुने काम हुआ परिश्रम को जिन और था जोश को स्रोत सही परमेश्वर उन्नसा बने रामी था वो न सौ दस होते इस वजह से काम को भी से मैं है ना आमी परमेश्वर को मौई मार को निम्ति मुक्ति पोषा था आमी कार्य कर सों तेज को सौ टामा परमेश्वर ले आमले मुक्ति दिन होना तर वहाँ ले आमले इन अन्य अनुग्रह लाए से विश्वास योग्य है ना रीढ़ है भीतर पौष्टिक उन्हें चांस है ना ना संपूर्ण रूप ले परमेश्वर को अनुग्रह ना एफिसिए को सामा अनुग्रह ले परमेश्वर को मौई मार गौर दस एफिसिए को साथ में अनुग्रह को दान अनुसार ना एफिसिए दुई को पांच र दुई को साथ में अनुग्रह को अपार दान अन्य तीस वर्षी चार को साथ में और एक लाय व्यक्तिगत रूप में दिए को अनुग्रह अन्य तीस वर्षी चार को उन तीस में अन्य अनुग्रह को बौसन जैसे छह को चौबीस में सौ वर्षी तो अनुग्रह रोष बने थे पाल ले बहुत अच्छा ना वो किना अनुग्रह बने रह पाल ले जोर दी रहेगा सन बंदा केरी अन्य उन्हें उन्हें अंतिम हाथ अतिया रहो अनुग्रह का हाथ अतिया रहो उन बनने को रामी देखना सौख दस होए ना जून को निम्ते अम्ले के कार्य करने हो तो रा परमेश्वर ले अम्ले तो सिद्ध है मैं प्रबंध कर दिन वाई को रामी देख दस होते इस बसी अब अम्ले आत्मिक युद्ध मस हो बने अम्ले अम्रो सौत्रो ले चीन ना आवश्यक सा है � र उसले था पनी सही ना कि वो आत्मिक युद्ध में सा संगे उसको सौत्रु को आधा संपन्ति वन था से ना संगे सौत्रु को बने है ना त्यो व्यक्ति ले फाइट करना सक देना ना वो युद्ध में सौक्रे होना सौक देना जैसे आम्रो सौत्रु और उसे शुरू में हम दे रहे थे ना जून बने हम रखना सक सही ना कॉस्ले हम दे रहे सौता प्रेम गार्नु बने कुछ है ना है ना हमले इसलाय गलत बुझनु होते ना रासांसार बने कुछ ही कॉस्मोस है ना उटा प्राणाली हो राजस्व को आकिम जी सॉइ तानो बने रहे हम देखना सोचते हैं तो इसमें सॉरी बने कुछ हम लोग ओल्ड सीन नेचर है ना पुरानो पापी सोबा आदम बाटा कुछ सोबा है ना ये बनी नियम जस्ते नहीं होते इस वजह से और को सैतान है ना सैतान संगे उसका दुष्ट आत्मा है ना एक त्याग पौधित सूर्य का दूध और आमी त्यान देखना सोच दो सों है ना रक्ति भाई विश्वासी हो ले आपनों सात रुलाई नौ सीने को कारण उन्हें रो आरे को जीवन जीवन है ना मुक्ति गुमाऊदेनंतरा सौ के सम्मा है ना सौ इतने ले इन्हीं और का इस सौत्रु अर्ले उन्हें रुआरे को जीवन जीवन सं है ना मुक्ति गुमाऊदेनंतरा सौ के सम्मा है ना सौ इतने 
कर तर पाप नगर यदि तिमें रिस कर तिमें शैतान ठाव दी रहोर है बता हम देख पीछे शैतान का धूर्त युक्ति अर्थात योजना व्यवस्थित रचित रूप से है बठ्याई कर उसके आक्रमण करदर बताभ धेरे ठावर में उसको संरचित योजना सुव्यवस्थित योजना हमी देखना सकद रेसु ख्रिस्ती शैतान का काम नष्ट आने विषय में हमें हे पी वरदान को विषय में हमें हेरे थे वरदान भैया व्यक्ति में है तर शैतान ने जैसे वरदान उचाल रेरो महिमा को निम्ति प्रयोग करना चाहता है वरदान प्राप्त व्यक्ति मंडली में होने नराम कुछ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण छर है वरदान लाइन प्रयोग कर बिस्तार उसके मानसला घमंडी बनाने काम करद है वरदान प्रयोग कर उचा उसके संगठन है गुठबंदी बनाने कर सैतान जी सर्वज्ञानी छे तर संसार रंजिल हमी भाग शक्तिशाली है हम दिमाग में के राख के सोच सैतान ठा हो तर हमें के बोल है ते भर हम के बोल भूम में है कसरी हम संचार कर अत्यंत होशियार होना आवश्यक है सैतान हम कमजोरी ठा हो रकेसम तेई कुछ हम अगड़ी लियाईदे राख दी फिर वरदान में नहीं हम फर्क आन सौ ग्रीक में खास में आत्मिक वरदान भाई कुरा न्यूमैटिकस अर्थात अज बड़ी आत्मिक वरदान को लालस कर पैलो कुरंथी बाहर को एकतीस में पाल ने भर ते ग्रीक में गए हे अज बड़ी आत्मिक होना को लगी लालस कर था पाँच पीछे भविष्यवाणी करबल प्रचार करने कुछ विषय में हमी था पाने सकद र है जैसे संसार शैतान ने ओके तीनवट हम शत्रु शैतान ने शरीर प्रयोग कर सरी संसार प्रयोग कर शरीर उचालने काम करद शैतान ने राो राम कुछ देखाई दसार का कुछ हम शरीर आकर्षित करने काम करद हम प्राण लकर्षण करने काम करद तर यह संसारिक निम एक दिन नष्ट भर जर हमें हेरे थे जिस पीछे एफ सी सको दस देखि अठारह में आत्मिक हाथ हथियार होना तब भर्खर क्विज में जोड़ा मिला है सत्यता ने कमर कसा परमेश्वर को संपूर्ण सलाह कैटेगोरिकल डक्ट्रिन अस पच्चीस धार्मिकता को कवच बने परमेश्वर बा आरोपण कर धार्मिकता अभी मेलमिलाप को सुसमाचार को जुत्ता प्राण जितने काम है सोल विनिंग अस पीछे विश्वास को ढाल बने है भक्ति ने भरपूर्ण विश्वास अभी मुक्ति को टोप बने अनंत सुरक्षा जिस पवित्र आत्मा को द्वारा परमेश्वर को वचन रेमा जिस प्रार्थना बने को आपको लगी रु को सक्रिय प्रार्थना के जीवन बने हमें हेरे थे हम हम आज क्लास में जाने रो भाई आने से हम प्रार्थना करो ते पे हम शिक्षक हम स्वागत करने प्रभु हम धन्यवाद दिशा क्लास को निम्ति अत्यंत अद्भुत अभी महत्वपूर्ण कक्षा में हमी सौ परमेश्वर हमें बुझ् को निम्ति हृदय खोलिदीन हम आँखा खोलिदीन परमेश्वर ताकि हम देखना सको तब का वचन का रहस्य आत्मिक युद्ध हम बुझ् सक स्वर्गीय स्थान में भाग कुछ हम देखना सक परमेश्वर हम शिक्षक सहायता कर संग हमें अनुग्रह दिन ये सुप्रभु को नाम आम हो सब जय मसी आज सब स्वागत है कक्षा में रामी एटा महत्वपूर्ण विषय लज हम सुरू करने विगत को कक्षा में हमें विशेषकर आज हम सात रठ कक्षा में छो रसम हमें पांच रहा छा कक्षा सीता में हमी परिचयक खंड में हमी थे आजदि हमी वास्तविक क्लास ल परिचय को जी छा क्लास इसलिए तबला बाकी सन्दर्भ बुझ् को निम्ति अत्यंत सहायता करने विशेष कर अब को लगभग है हमीसंग छब्बीसवटा क्लास मध्य अब को बीसवटा क्लास है हमी विशेषकर एफिसी छ अध्याय को दस देखि अठारह समय ये कुछ विशेषकर ये आठवटा पदर में हमी अत्यंत आठ नौवटा पद अत्यंत हमी केन्द्रित होने गई हफ्ता में तब छा सातवटा आत्मिक हथियार हाथ हथियार के विषय में रेस अर्थ को विषय में तब्भ रनन करते जानूस 
रो मैं डॉक्टर स्टीवन ने दूनभक अर्थ अनुसार इस चलाइ वहाँ को आत्मिकी युद्ध क्लास क्लास में लगभग जे वहाँ ने दून भाई तेई कु नहीं हम ये क्लास में प्रस्तुत करने आज हम छ अध्याय को ओके एफिजी छ अध्याय को दस एगार पद है यदि सको है हमी बाहर पद लज हम हेने तर विशेष कर आज को दुईवटा क्लास में हमी दस रहा पद ली हेने यदि हमीसंग समय रहो मैं समय रह जस्तों फिर बाहर पद लाई सुरू कर जरूरी होके सुरू कर ओके पावल इसो भैन हेन अंत में मेरा भाई अंतिम अंतिम शब्द जैसे महत्वपूर्ण हो रे ओके ध्यान दिन तबम य कक्षा में ध्यान दिन अंत में मेरा भाई हो ओके भाई भाई कुछ जैसे विश्वासी ओके दाजू भाई तथा दीदी बहनी ओके विश्वासी है नया कर प्रयोग कर शब्द हो अंत में मेरा भाई हो प्रभु में रहाँ को बल को सामर्थ्य में बलवान हो हेन यहाँ से वहाँ को बल को सामर्थ्य को बलवान हो है सामर्थ्य में बलवान हो ते पच्चीस एगार पद शैतान का धूर्त युक्ति का ओके शैतान का धूर्त युक्ति का विरोध में खड़ा होना लाई अथवा खड़ा होना सकना परमेश्वर का सारा हथियार धारणा कर सारा हथियार धारणा कर पावल ने यहाँ छो भाई अंत में मेरा भाई भन्न को मतलब उनके जो तरीका ये दस पद लुरू करते याद कर हमें गई हप्ता में हेरा थे पावल ने कसरी एक देखि तीन समय शिक्षागत विषय लार देखि छ को नौसम व्यावहारिक पक्ष लेस पच्चीस अब यहाँ छो आत्मिक युद्ध उनके छूँ भय में गई कक्षा में हमी रवल यहाँ छो जब अंत में मेरा भाई हो भाई उनके विगत को कुछ ये भाग अगाड़ी बने का कुछ है उनके अत्यंत ध्यान में राख्ते अत्यंत मनन में राख्ते है जो शिक्षा को विषय में है जो डक्ट्रिन को विषय में जो हम पदीय सत्यता को विषय में रेस पे जो मंडली को रहस्य को विषय में रेस पे अरुण विभिन्न उनके परिवार सलाह दिए श्रीमान श्रीमती सलाह दिए छोरा छोरी सलाह दिए रेस पच्चीस मालिक लेस पच्चीस कामदार है उनके यहाँ छे सलाह दिए तत्पश्चात पावल ने भन्द कि अंत में मेरा भाई भन को मतलब सब कुछ जोड़े पावल ने अभी ये भाग अगाड़ी बने का सब कुछ जोड़े अभी यो लो गई क्लास में जो महत्वपूर्ण डक्टिन हमें छुने प्रयास ग्यौं तेस हमें आपको दिमाग में राख् जरूरी है र्यक्तिगत रूप में मैं उत्साह दिन चाहूँ कि एफिसी को पुस्तक है एफिसी को पुस्तक को कक्षा में तब अत्यंत ध्यान दिन जब पावल का पत्र को विषय में पढ़ाई होने अत्यंत रामस इसको गहराई में गए हमी अध्ययन कर जरूरी है पावल ने विशेष कर जब हम पांच अध्याय में हेचो वाले है पांच अध्याय में विशेष कर जब उन्नी छ अध्याय में आँचन विशेष कर पांच अध्याय को बाईस पद देखि है पावल ने भाषन तैं विभिन्न क्षेत्र के विषय में पावल ने तैं जिकिर हम पा सकता उनके परिवार को विषय में है विशेषकर पति रत्नी को विषय में तेस पीछे बाबू आमा को विषय में छोरा छोरी को विषय में मालिक रेस पच्चीस दासहर को विषय में तैं बताद अब यह संपूर्ण क्षेत्र में है तिमी ये आत्मिक युद्ध को यह संपूर्ण क्षेत्र में है जो क्षेत्र के विषय में पावल ने यहाँ छो योग अगड़ी प्रचार करें यह क्षेत्र में आत्मिक युद्ध लिमी बुझ् आवश्यक है विश्वासी आपको प्रत्येक है जीवन का अथवा आपको विश्वासी जीवन का प्रत्येक क्षण में प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक क्षेत्र में यह आत्मिक युद्ध लुझ् आवश्यक है पावर ने भन्न खोजे एवं पति ने आत्मिक युद्ध लुझ् जरूरी है एटा पत्नी ने आत्मिक युद्ध लुझ् जरूरी है एवं छोरा छोरी आत्मिक युद्ध लुझ् जरूरी है रेस पीछे बाबू आमा आत्मिक युद्ध लुझ् जरूरी है रंगे तैं व्यवसाय करने हाकिम रेस पीछे व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारी है विशेष कर आत्मिक युद्ध विशेषकर विश्वासी जमात है विश्वासी परिवार पावल ने अत्यंत यहाँ छे फोकस करते हैं है मैं लग जब हमी संसारिक है हमी विश्वासी जीवन में विश्वासी को परिवार में यह कुछ अत्यंत रामस अभ्यास कर सकता तर संगे संसारिक कुछ में यो भैदि है संसारिक नीति निम में जसरी संसार में धेरे व्यवसाय चल् धेरे संसारिक परिवार जो अविश्वासी मैं विशेष कर इंगित करू तैं भैदिएपनी धेरे राम होने थे है तर विश्वासी पावल ने यहाँ छो पवित्र आत्मा को प्रेरणा द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय दृष्टिकोण एटा दृष्टिकोण उनके दीदे छेन है यहाँ छो पावल अत्यंत रामस 
बताइ हर एक क्षेत्र में यह आत्मिक युद्ध लानी रख हाई हर एक क्षेत्र में यह आत्मिक युद्ध भैर इसको अवधारणा तिम्रो मस्तिष्क में तिम्रो मन में तिम्रो अंतस्करण में इसमसंग राख रहा द्वारा आपू स्वचालित हो अभी तिमें जानी राख है एटा जवान आमा को मैं एटा घटना सुने को थे कस को मुख बा विश्वासी को मुख बा कार्य में ये व्यस्त भैन कि शायद उन्नी भाड़ा मज्ते थी अथवा लुगा धुद्द थीं अथवा है खेत में खनजोत करते थे जेसुक भे तब जब उन्नी घर आएसी काम में ये व्यस्त भैन कि उनको भर्खर है साढ़े एक वर्ष को छोरा है खेल 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 एट पोखरी में डुबे मरन लगे कुछ उन्नी उनके ठा पाएन उन्नी व्यस्त भैन है तो में आपको कार्य में ये व्यस्त भैन कि उनको है भर्खर बामी सर्ने छोरा है पोखरी में गए डुब्दे उन्नी था पाएन तर धन्न तीखे एट बटुआ है बाटो में हिड़ने मैं देख् रो बच्चा है बचाऊ है पावल ने यहाँ छो भन्न पवित्र आत्मा को प्रेरणा द्वारा ये क्षेत्र में आत्मिक युद्ध लो मनस्थिति में राखी रख याद कर कि जब हमी मंडली में भेला हो संगति में भेला हो परिवार में हमी होने श्रीमान श्रीमती को संबंध में जुनसुक क्षेत्र में हमी होने तैं आत्मिक युद्ध भैर शैतान ने निरंतर आक्रमण कर कहीं थाक्न है तो मतलब हमें डरा को आवश्यकता छे तर ते साइड हम खड़ा हो मजबूत होने अस्त पास्टर श्यालर ने भन्नभक थी शैतान गंभीर छो हमी गंभीर छो भा हम दुई गुना गंभीर छो हम उदे डरादन अभी कें शैतान परमेश्वर ने आक्रमण कर दिन हूँ ताकि शैतान को हार प्रकट होना सकोस्र अले कु हालत में हम पदीय सत्यता उसके चोरे लान सकते हैं परमेश्वर ने हमें पैला सुरक्षित राख्ह ते पे आत्मिक हाथ हथियार दिवस रेस पीछे युद्ध लड़ रही भन्न कि तिमी विजयी भैस अभी तो आमा ने तैं वरीपरी के भैर तो उनके भन ये व्यस्त भैन कि है उनके वरीपरी के भैर आप वरीपरी है मेरे छोरा कता जा है डेढ़ वर्ष को छोरा है मेरे छत्र छाया को आवश्यकता है मैं उस हेरचा कर ऊ आप के जादन है उसके तो बुझ्तेन है मैं उस संरक्षण करना जरूरी है उनके तो में सायद उनको मस्तिष्क में थी हो रही कई क्षण को निम्ति उनके गुमा गुमा पुगिन रन्न एटा है सुंदर प्राण तैं झन्न गई थी है झन्न गई थी असरी ना हमें वरीपरी के भैर है मैं बोलने कुछ याद करो मेरे बोली शैतान ने प्रयोग सकता है मैं करने व्यवहार शैतान ने प्रयोग सकता अत्यंत बनाऊन सोच् पर्च है ये अत्यंत महत्वपूर्ण कुरा के भैर है याद करो हम युद्ध में छो के भैर हमें ठह कर जरूरी है पावल ने यही कुछ आत्मा द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित भर उनके पति पत्नी भाई विशेष कर पत्नी दुईवटा कुरा भाई पेलो कुछ उनके भूहर पति को अधीन में सुंप है अधीन में सुंप यहाँ जो अधीन में सुंप भब्द इसलिए हम स्वतंत्र इच्छा लिशेषकर अपील हम पा सकते भन्न को मतलब एटा पत्नी ने जब बाइबल बाट को शिक्षा पाँच कि परमेश्वर को दृष्टिकोण तिम्रो पति प्रति को परमेश्वर को दृष्टिकोण बने तिमी आपको पति को अधीन में बस अथवा यहाँ से अधीन में सुंप भन को मतलब जब समा श्रीमती ने अथवा एटा भन पत्नी ने है उसके आपको स्वतंत्र स्वतंत्र इच्छा आपको पतिसंग समर्पित होना जरूरी है रो परमेश्वर को इच्छा हो अ परमेश्वर को दृष्टिकोण हो जब समय एटा स्त्री ने एटा पत्नी ने है आप सुंपीदीन है आपको स्वतंत्र इच्छा चाहे मेरे पति लायक हो चाहे मेरे पति जेसुक हो अभी मैं परमेश्वर बा को दृष्टिकोण मैं मेरे जीवन में पाए परमेश्वर को वचन ने मैं कि आपको पति सुंप है उसको अधीनता में बस अब मैं स्वीकार करो प्रभु है यदि तैयले ये चाहूँ वाले तब को दृष्टिकोण हो संसारिक दृष्टिकोण है तर त दृष्टिकोण लिंचु अह है म मेरे पति समर्पित कर वहाँ को अधीन में बसु है वहाँ बड़ सानों भाग कारण अथवा मूल हो मेरा अधिकार मैं ठाकुर तर परमेश्वर को दृष्टिकोण ये है परमेश्वर ने देखा भाग दृष्टिकोण लत्मसात करना चाहूँ है कस्तो होगा है संसारिक दृष्टिकोण और परमेश्वर को वचन ने दिखे दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण छे जब हम ये शिक्षा पाँच है विशेषकर पत्नी मैं ठा पाए परमेश्वर को वचन ने म मेरे पति को अधीन में बस को चाहूद अब मैं खुशी साथ मूंपन छु है महाँ लु परमेश्वर ने दूसरे कुछ महाँ लु ते पी फिर अर्क खंड में अलग तल गए पावल ने भन्द कि 
है विशेष कर तेईस पद में है पांच को तेईस पद में पावर ने भाषा पत्नी ने आपको पति को डर मनोस् अब यो यो डर को अब ते ढोका आने बितीक लुक हाल् पर्च भैन है तर इसको मतलब आदर है मदर दिशा जब हम परमेश्वर को भय मैंने परमेश्वर को डर मैंने भाई जो शब्द जब अध्ययन कर आदर योग्य हो परमेश्वर इसी चिंसु कि म परमेश्वर इसी देख्छ कि म परमेश्वर इसी आत्मसात कर वहाँ आदर योग्य परमेश्वर होने वहाँ लदर दिन सकता तेरी ना एट पत्नी ने है आपको पति लदर दिओस् है उसके आदर उसके दून पर्ने आदर अभी यह परमेश्वर को इच्छा हो याद कर परमेश्वर को दृष्टिकोण जैसे संसारिक दृष्टिकोणसंग विरोधाभास होने संसारिक दृष्टिकोण ने हम भावना उचारने काम करद परमेश्वर को दृष्टिकोण ने हमें एट स्वर्गीय दृष्टिकोण दिने काम करद ते भर हम आप अधिकार आपको हक भापनी है हमी लड़ाई झगड़ा कलह को द्वंद्व को तीर जानूंदा हम परमेश्वर को दृष्टिकोण अत्यंत स्वीकार कर विशेषकर अरु को सामुन्न्य है विशेषकर आपको पत्नी लरु को सामुन्ने आदर करने है अरु को सामुन्ने है विशेषकर मेरे श्रीमान से अगुआ हो पास्टर हो विशेषकर मरू को सामुन्ने है विश्वासी को सामुन्ने अरु विशेष कर दर्शक को सामुन्ने है मैं भन्न खोजे है वहाँ लदर दिशा सांच नहीं आदर दिशा मैं विशेष कर अरुअ को अगड़ी हो मित्र वहाँस एक एक्ल रहता खेल मैं तो आदर तो डर तो समर्पणता मू संगे है विशेषकर मानसर को अगड़ी भी है मानसर को अगड़ी भी तेस मभ्यास करदु है विशेषकर स्त्री आपको पति को कमजोरी को विषय में अरुला भन्न हो विशेषकर मेरे मेरे श्रीमान से अगुआ पास्टर पास्टर होने अगुआ होने वहाँ विशेष जिम्मेवारी में होस में तो अच्छा विशेष कर है मैं भना मेरे श्रीमान यो होने है कुछ प्रसंग में आए म कहीं मेरे श्रीमान को कमजोरी बताऊ कारण कह म मेरे श्रीमानस ये नजिक छू कि कोई भी वहाँसंग नजिक छेन भाई वहाँ को धेरे कुछ राम नराम सब कुछ मैं ठा हो अब राम में मैं उत्साह दी हो अब नराम में म अत्यंत नम्र भर है वहाँ लहायता करने प्रयास कर बाइद वाई जब हम अरु को कमजोरी देख् हमें के हमें सहायता कर तो कमजोरी प्रयोग कर यह व्यक्ति तो यो पो रही भन्न को सट्टा बर हम प्रार्थना कर दिशं अस जति सक्द हमी पुनस्थापना को निम्ति अपील कर संगे फिर बड़ी प्रशंसा भी कर मेरे मेरे पति परमेश्वर जो हो बड़ी प्रशंसा करो फिर आप श्रीमान को आपको श्रीमती को प्रशंसा करम अत्यंत राम है मेरे श्रीमती जी प्रशंसा को योग्य हो मेरे मेरे लिए है नहीं तर अति है फिर वहाँ जस्त अर कोई छेन है तो एक हिसाब से राम होते तर मैं भन्न खोजे मैं कमजोरी कहीं सावजनिक करीदिन्न अब कहीं होना सकता है मेरे श्रीमान ने गलती कर सकूँ अथवा वहाँ पर बेठीक होना सकूँ तेज को तो बेला में है अत्यंत रिशा मानसर को अगड़ी वहाँ लच्यान को साटो अत्यंत मैं नम्रपूर्वक वहाँ लर में भन्न सू अत्यंत नम्रसंग है तब भाई मैं ये जो लगे तब भो यो करने हो भूंदा है अत्यंत नम्रसित नम्रता को आत्मा आदर को आत्मा ने भग आत्मा समर्पणता को आत्मा ने है वहाँ लत्य भू रि एट आत्मिक पति छसला स्वीकार कर पेलो कुरो एट श्रीमती नम्रता रो अधीनता को शिक्षा में रहकर आपको पति लच्यान को निम्ति उसके अपील करद रेस पच्चीस एट आत्मिक पति ने सुंद है सुन्न पर्च है कतिपय कुछ नहीं राम हो ते पी पावल ने है अब पति भाई प्रेम कर यो प्रेम कर कि ख्रीस ने जो उदाहरण प्रस्तुत करो उदाहरण अनुसार प्रेम कर ते पी आप अर्पण कर भर्पण कर कसरी मर्पण कर सकता म मेरे श्रीमती एवट परमेश्वर ने मैं एवटे श्रीमती दिवन ये मेरे शरीर उनको म उनको एक हिसाब से म परमेश्वर को निम्ति जीवसु है प महत्वपूर्ण कुछ तो शिक्षा हमें ठा तर विशेष कर पारिवारिक शिक्षा में हमी छूँ जहाँ से आत्मिक युद्ध है उनको निम्ति जीवसु म कु स्त्री को निम्ति जीवन मैं आवश्यक छेन कोई भी छेन तर म उनको निम्ति जीवसु है परमेश्वर ने मैं एटा श्रीमती दिवस ते पे आपने शरीर प्रेम कर यो प्रेम कर आपको शरीर प्रेम कर भन्न मतलब मेरे शरीर में कसले के चिमटे मैं आने दुख् नहीं है तस्त है तस्ते कि है इस बड़ी व्याख्या करना चाहन्न कारण यो मैं एट सन्दर्भगत हिसाब से लिद्दु ते पी घृणा नगर भाई घृणा नगर भेस पी पालपोषण करे पी स्याुसार कर 
अनि आफ्नो पत्नी सँग सधैं मिली बस भनेर पावलले यी कुराहरु यहाँ छौ बताउँदै छन् र त्यसपछि बाबु आमालाई उनले भन्छन् हैन विशेष गरेर छ को चार पद देखि चार पदमा हामी हेर्छौ भने आफ्नो छोरा छोरीलाई रेस नउठाउ हैन प्रभुको अनुशासन र चेतावनीमा पाल पोषण पाल पोषण गरे भन्नुको मतलब के हो साधारण भाषामा हैन जब गल्ती गर्छन् छोरा छोरीहरुले त्यसपछि हामीले अत्यन्तै प्रेम पूर्वक सच्याउन आवश्यक छ प्रेम पूर्वक हैन प्रेम यस्तो लाग्छ कि हैन जब मेरो बुवाले मलाई सच्याउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला मेरो बुवाले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हैन मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जसको कारणले म बिग्रेको वहा चाहन्न त्यो आभास हैन हामीले दिन सक्नु पर्दछ र सही तरिकाले यदि उनीहरुले गल्ती गर्छन् भने सही तरिकाले त्यसलाई किन यस्तो गरिस भन्दा पनि हैन त्यसलाई सही तरिकाले हैन हामी व्याख्या गर्न अत्यन्तै नम्र तरिकाले सही तरिकाले हामी व्याख्या गर्न सक्छौ मलाई लाग्छ हैन त्यो कुराहरु अत्यन्तै क्रोधले होइन तर परमेश्वरको नम्रताले दर्शन जब उनीहरुले गल्ती गर्छन् हैन अब त्यसै जब उनीहरुले खराबी गर्छन् हैन अब गल्ती र खराबीमा फरक छ जस्तो खराबी गर्न चोर्छन् भने हैन खराब कुराहरु पिउन थाल्छन् भने हैन निरन्तर झूठ बोली राख्छन् भने अनि त्यतिखेर अनुशासन हैन त्यहाँ चाहिँ यहाँ पावरले त्यही कुरा गर्दछन् अनुशासन अब यो पनि रिसले होइन तर प्रेमले याद गर्नु परमेश्वरले हामीलाई तारणा दिनुहुन्छ पहिला उहाँ प्रेमद्वारा अभिप्रेरित भएर पहिला उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हैन जब मैले गल्ती गर्थे भने मेरो मम्मीले मलाई हैन त्यो बाँसको सिठा भन्छन् हैन त्यसले हिर्काउनु हुन्थ्यो हैन मलाई अहिले पनि थाहा छ अनि उहाँले कसरी हिर्काउनु हुन्थ्यो थाहा छ आफू रुदै के हैन पहिला उहाँ रुनु हुन्थ्यो हैन भन्नुको मतलब उहाँ रुनु हुन्थ्यो रुनु हुन्थ्यो अनि मलाई पिट्नु हुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ उहाँले हानेको छडी भन्दा पनि उहाँको रोहाइले चाहिँ हैन बडी चोट पुर्याउँथ्यो हैन मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि पहिला उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जसको कारणले मैले उहाँले छडी हान्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अबदेखि म त्यो गल्तीलाई फेरि दोहोर्याउने छैन भन्नुको मतलब एउटा क्रोधमा आएर रिसमा आएर आवेगमा आएर भन्दा पनि हैन प्रेमको कारणले अनि त्यहाँ छु म उसलाई सच्याउँछु उसलाई म अनुशासित गर्दछु कारण म उसलाई प्रेम गर्दछु त्यसपछि यहाँ छु पाल पोषण गर भन्नेको छ हैन पाल पोषण भनेको खुवाउनु हैन शिक्षा दिनु हैन अरु धेरै कुराहरु हामी दिन्छौ त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पहिला म परमेश्वरमा दोहोर्याउँछु ओके हो म उनीहरुलाई पाल पोषण गर्छु म उनीहरुलाई खुवाउँछु म उनीहरुलाई शिक्षा दिन्छु सबभन्दा बेस्ट स्कुलमा सायद म शिक्षा दिउँला जुन एक हिसाबले राम्रो कुरा हो त्यसदेखि हामीलाई डडा तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा म परमेश्वरमा म मेरो छोरा छोरीलाई दोहोर्याउँछु हैन बाबु आमाले परमेश्वरलाई म उनीहरुको भनौँ न परमेश्वरलाई पछ्याएको कस्तो होला मैले सबै कुरा दिउँला तर उनीहरुको आत्मा नरकमा गयो भने हैन उनीहरु नरकमा जिउनु पर्यो भने प्राण उनीहरुको नरकमा तड्पिनु पर्यो भने हैन व्यक्तिगत विश्वासले मात्र हैन उनीहरुले व्यक्तिगत विश्वास गर्न जरुरी छ भनेपछि म मेरो छोरा छोरीहरुलाई परमेश्वरमा डोर्याउने काम गर्दछु त्यसपछि छोरा छोरीलाई पनि पावरले भन्छन् हैन छ को 1 देखि 3 सँग हैन आज्ञा पालना गर हैन आज्ञा पर याद गर्नु बुवा आमा मात्र यस्तो व्यक्ति हो जसले आफ्नो छोरा छोरीको खराबी कहिले पनि चाहदैन हैन जहिले पनि राम्रै भन्ने सोच हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ भन्नेको छ जन त्यसले त आयु पो बढाउँछ हैन लायो लामो आयु बढाउँछ हैन वास्तवमै मलाई लाग्छ लामो आयु हैन कहिले पनि आफ्नो बुवा मम्मीले छोरा छोरीलाई भन्नु हुन्न जाँड रक्सी चुरोट पिउ खराब कुराहरुको संगत गर खराब नराम्रो कुरातिर लाग हैन जति हामी नराम्रो कुरातिर लाग्दै जान्छौ खराब कुरातिर लाग्दै जान्छौ जस्तो चुरोट पियो भने कसको आयु कम हुन्छ तर मेरो बुवा मम्मीले भन्छ यो कुरा गर खराब हो भनेपछि हेर्नुस् त त्यहाँ चाहिँ आयु बढिरहेको छ कि छैन हैन आयु बढ्छ हैन त्यही भएर तपाईले यसलाई अत्यन्तै राम्रोसँग लिनुस् अब त्यहाँ चाहिँ केही डक्ट्रिनहरू पनि छन् हैन हामीले जुन बुझ्नु पर्ने जस्तो कसैको अविश्वासी आमा बुवा हुन सक्छ हैन त्यसको लागि छुट्टै डक्ट्रिनहरू छ त्यसलाई पनि सायद हामी कुनै अरू कक्षाहरूमा दिन्छौँ त्यसपछि आदर गर भनेर भन् विशेष गरेर बुढा हुँदाखेरि हैन बुढाबुढी हुँदाखेरि हैन हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौँ आफ्नो आमा बुवालाई हैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् त्यसपछि अझ पावरले गर पाँच देखि छ पदसम्म छ अध्यायकोमा हाकिमहरूलाई भन्छन् हैन अहिलेको समयको हाकिमहरूलाई भन्छन् हैन आफ्नो कर्मचारीहरूलाई हैन पक्षपात रहित व्यवहार गर भन्नुको मतलब उनीहरूको कार्यको सही दाम दिने हैन सही इनाम दिने हैन पे प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्ने हैन पक्षपात उनीहरूलाई स जति सक्दो सहयोग गर्ने त्यसपछि कर्मचारीहरूलाई पनि पाँच देखि आठ पदसम्म हैन पावरले भन्छन् आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर हैन जुन कामको निम्ति तिम्रो हाकिमले तिमीलाई पैसा तिरेको छ त्यसको सही सुहाउँदो परिश्रम तिमीले गर कारण परमेश्वरले त्यसको वास्ता परमेश्वरले त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ र आफ्नो कार्यमा इमानदार रह भनेर पावरले यहाँ चाहिँ भन्दछन् र सँगै फेरि तिन र चार अध्यायमा हामीले विगतको कक्षामा हेरेका थियौँ कि पावरले मण्डलीको विषयमा पनि त्यहाँ छेउ बत भनौँ बातचित गर्दछन् अब दस पदमा आएर पावरले भन्छन् अन्तमा मेरा भाइहरू हो होइन माथिका कुराहरूलाई जोड्दै पावरले भन्दैछन् अन्तमा मेरा
बलवान हो है बलवान हो यहाँ छो बलवान हो भाई शब्द लब हम अध्ययन कर गई रहने अथवा भई रहने पर्ने कार्य हो अभी भई रहने पर्ने कार्य एकचोटि आज होवा भोलि हिजो भो भात हो तर निरंतर अने जो दिन देखि मैं ये शिक्षा पाए तो शिक्षा पाए दिन देखि तो घड़ी देखि तो सैकेंड देखि अब म हर समय अरा मेर आत्मिक जीवन में जलवंत बनाई राख् अलवान निरंतर हो वने यहाँ छो भज रामस हमें इस व्याख्या कर तिमी वहाँ बा बल रामर्थ प्राप्त कर तिमी वहाँ बा बल रामर्थ प्राप्त कर मतलब के ये बल रामर्थ मट आन तर वहाँ बा आँगे फिर एट आज्ञा भी हो अटा आज्ञा भी हो यो आज्ञा हो याद करूँ है हम स्वतंत्र इच्छा ये कुछ मैं मेरे स्वतंत्र जब पवित्र आत्मा के भूँ म मेरे स्वतंत्र इच्छा लेना हो पवित्र आत्मा ने वचन ने परमेश्वर ने भन्नभक सही हो रहा मवीकार भर यह आज्ञा हो भन्न को मतलब म स्वतंत्र इच्छा लेना हो प्रभु ये मेरे निम्ति हो वाले इस मवीकार कर मेरे दैनिक जीवन में कार्य कारण कर सही सही अनुवाद करने होने सामर्थ्य हव सामर्थ्य हो वहाँ बा बल पाओ वहाँ लो बल को स्रोत बनाओ रेस पीछे तिमी सामर्थ्य हो है तिमी सामर्थ्य होना पावल ने विशेषकर दोसों तिमी दुई को एक में है तिमी भनुग्रह में बलिओ हो अथवा अनुग्रह में बलवान हो अथवा अनुग्रह में सामर्थ्य हो यही शब्द पावल ने तैं छे प्रयोग हमी पा सकता है मतलब दुबई संदर्भ में पावल ने डुन मयो भब्द प्रयोग हमी पाँच जिस को अर्थ के होने तैं छे पावल ने भन्द अनुग्रह में बलिओ हो जाओ रंगे यहाँ छो बलवान हो अभी एवट शब्द दुबई ठाव में हमें प्रयोग देखना सकता जिस को अर्थ म परमेश्वर बा लिंचु ओके याद कर परमेश्वर बा लिंचु ओके परमेश्वर बा लिंचु रेस पच्चीस म मेरे जीवन में जलवंत बना एटा स्तरसम मेस बढ़ाऊँ भन्न को मतलब के जब मैं कुछ वचन सुु स्तरसम पुर्वु भन्न को मतलब के मैं वचन सुु जो दिन सुने ते दिन म सुने जाने बना तर ते म निरंतर मनन कर मनन कर प्रचार कर बाइबल का पद हु मोले हे ये पद भी पास्टर ने भन्नभक थे पद भी प्रचारक ने भन्नभक थे अस मोज्छू अस मध्ययन कर मनन कर स्तरसम तो बढ़ते जिस को रहस्य अज महत्व गहिराई कुछ परमेश्वर ने मैं खोल दीद जानू भन्न को मतलब म खड़ा होवा बलवान हो सामर्थ्य हो भन्न को मतलब महिला परमेश्वर बाई लिंचु रेसला मेरे दैनिक जीवन में इसी कार्यकरण करो एटा स्तरसम पुग्स है एटा स्तर सामर्थ्य हो बलवान हो बलिओ होने भन्न खोजे मतलब परमेश्वर बा लिने रामर्थी होने है ते कारण तो पावल ने दोसों को बाहर अध्याय में हम पढ़ मो दुर्बलता में गर्व कर मेरे कमजोरी में गर्व कर है पावल ने कसरी तैं भर कारण कब मैं हेरु मैं के पाद मैं तो बल तो सामर्थ्य सुसमाचार प्रचार कर कोर्रा खान को निम्ति ढुंगा खान को निम्ति मानसर को प्रश्न को जवाब दिन को निम्ति मेरे ज्ञान बुद्धि में म भर पर्न सक तर मैं परमेश्वर बा ली रखे भन्न को मतलब मैं ये दुर्बल छु मैं ये कमजोर छु कि कमजोर व्यक्ति क्रूस में लगे टांगी दिन आवश्यक अभी क्रूस में लगे इस मारी दिन आवश्यक एक हिसाब से है मरना आवश्यक क्रूस में लगे टांगी दिन आवश्यक अब मैं वहाँ बा सामर्थ्य लिंचु वहाँ बा मैं तो ज्ञान बुद्धि लिंचु वहाँ बा स्वर्गीय सोच हु लिंचु वहाँ बा प्रचार करने ज्ञान बुद्धि लिंचु अवल ने भाष मो दुर्बलता में गर्व कारण केंद्र स्रोत परमेश्वर हो अभी मेरे सामर्थ्य को स्रोत परमेश्वर हो जब आत्मिक युद्ध में जानूंदा अगड़ी पावल ने भाई सामर्थ्य हव अन परमेश्वर बा लिओ याद कर जबसम हमी लिदेन तबसम हम दिन सकते हैं जबसम हमी लिदेन तबसम हमी दिन सकते पावल ने यहाँ छो तिमथी विशेषकर यहाँ छो अनुग्रह में बल बलवान हो जाओ सामर्थ्य हो जाओ वाले पावल ने यहाँ छो भाई भन्न को मतलब इसी बलिओ हौ कि अनुग्रह तिमें परमेश्वर बा मुक्ति को निम्ति लिखे है मुक्ति को निम्ति पाया छो तिमें मुक्ति को निम्ति मात्र होना अब तिम्रो सेवा को निम्ति पर परमेश्वर ने अनुग्रह दूर अनुग्रह मत अनुग्रह प्रशस्त अनुग्रह अब तो अनुग्रह तिमें स्रोत बना जाओ रुग्रह को शिक्षा में तिमी समझौता नगर 
अन अनुग्रह को शिक्षा माती मिले बलियो हो तेज माय ना अत्यंत बलियो हो अन हमी पर ही परमिशन को अनुग्रह में बलियो मुदाई जाना आवश्यक है वहाँ बाटर लीने वो बाटर लीने वहाँ बाटर लीने परमिशन बाटर लीने प्रत्येक पक्ष और वहाँ मिला दिन सो जब सब में हमी वहाँ बाटर ली देनो तब सब में हमी दिनों सोक देनो याद करो मैंने कहा लगा हम दस अंशों के बीचे में दस अंश दस अंशों के बीचे में अर्चन है ना मैंने सही रुपए महिले को माय बने वास्तव में तो सही रुपए ने परमिशन ले दिनों बावन तो है ना कौशल को हजार वाला कौशल को दस हजार वाला कौशल एक लाख वाला है ना तो हम इस सही में तो इसलिए लेंगे इशू सही नहीं परमिशन ले दिनों बाद और जब हम इसको दस प्रतिशत चंद दिनों को चुनते नब्बे बंद हैं बंद ठुलो लाख तो दस प्रतिशत है ना अने कारण कि ना सब एक रह वहाँ ले दिए को अने पहला नहीं जो वहाँ को अने मेरे पाऊनु बंद कारण कि ना वहाँ ले अरे अब मैं वहाँ लाई नहीं दिन चु अब मैं और लाई पनी दिन चु मेरे परिवार लाई पनी दिन चु पहले हमें परमेश्वर बैठा लिंजो मन से जब असम में मैं परमेश्वर बैठा अनुग्रह दैनिक जीवन में प्राप्त कर दीना तब असम में मैं और लाई दीना सकती ना अब तीसरी ने सबै कुरा आरो अने तीसरी ने सबै कुरा � प्रकाश दुई अध्याय में अने उन्हें प्रेम सायत उन्हें को स्वरीर बाटो प्रेम निश्चित रहे को थियो वाला तर उन्हें मानों तो स्वर्गीय प्रेम ला स्वीकार कर रहा छाड़े का थी अने तो स्वर्गीय प्रेम ला अपनों दैनिक जीवन में लीनो को निम्ती उन्हें रुतियां चो छटपटाई रहे का थी अने जो सुकारण ले सुक्रिष्ण कुने पन ऐसा करा है रोशनन जो जो मौका से लाती ना सब कई पन चाहिए ना यदि मौका फैला दिए बने हैं ना मौका बाटते फोर करा रोनी सीन सा ते गुनाह उन्हें करा रोनी सीन सा ते काम न लागने करा रोनी सीन सा तो रमाइले वहाँ बाटर लिए बने वहाँ बाट असल करा रहा हूँ सा है ना असल करा रामरा करा � अने जब अनुग्रह को शिक्षा ला प्राप्त कर सको ने उसले स्वर्गीय पूरा आरोप दें जा अने हमी हम रोदाइनिक जीवन में तेज लाई महसूस करना सकते हैं अने अंतमा भाई आरु अने प्रभु मारा वहाँ को बल को सामर्थ में बलवान हो दे जाओ अने बलवान हो दे जाओ अब यहाँ से और कुछ शब्द अपन प्रभु में रो वहाँ को बल को सामर्थ अने वहाँ लाई स्रोत बनाओ अने वहाँ को चरित्र लाई वहाँ ले प्रकटी करन गर्नु अंश आम्रो दैनिक जीवन मा याद गरो है ना आम्रे गए को क्लास मा येरे काथियों सैतान ले आम्रो सोच लाई आक्रमण गर्छ तर आम्रो सोच लाई नियंत्रण गरी रखना सब दे उसले सावंदा पहला ना आम्रो सोच ने तौर तरीका मा अने उसले आक्रमण गर्दछ अने जब उसले फौसाओं ने छाल में उसले प्रयास करने बंदा आ गाड़ी उसले त्यांचे विभिन्न प्रश्न और के सांची ने परमिशन ले बने के हो ये परमिशन के एक उरा खानू अथवा ना खानू बने रहते हैं बनिए कुछ है अने उसले त्यांचे संका उत्पादन करता है उसले हम रस सोच और ले नियंत्रण करना सकते हैं ना ते बरा हम रस स हमने स्वामरचन गौरी राखे हुए बने तो इसलिए हमने सही मार्ग निर्देशन दीना सकते हैं अब हमने सही तान ले हमने सोच और ले नियंत्रण करना सकते हैं ना अने ते कारण उसले अब्बाला बहुत का उनको जो तो याद करो सोच लाई नहीं उसले आक्रमण कर अने तो सोच लाई नहीं उसले सोच नहीं तरीका लाई नहीं उसले आक्रमण कर एक छोटी बानुक मतलब जून सीखा परमिशन ले दिनों बाय को थी ना खानू बने रह अने तू सीखा ला उसले तू सोच ला उसले परिवर्तन करी दियो अब तेज पची जावा शायद आगे पची पने अब बाले तू फॉल लाये रखी थी ना लाये ना शायद साधारण लगती है ना ना खानू बने कुछ है ना सकी को नहीं ना ना खानू बने कुछ है तर � है ना खाओ खाओ लाग दो है ना बुद्धिमान बनाओ लाग दो तो यही नहीं होगी क्या इजो सम्मा मेरे की ना देखी ना है ना इजो सम्मा त्यो 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 बनाओ ना त्यो रशीलो क्यों बन्दा रशीलो तो बन्दा ना खाओ खाओ लाग नहीं करा रहू की ना मेरे देखी ना है ना अचम्मा लाग दो साइन तेरे बार याद करो है ना तेरे 
हमें बाइबल यह शिक्षा द्वारा रईबल को सोचर द्वारा हमें तेज पढ़ जरूरी अब तीखे हमी अत्यंत बलवान होती हम अत्यंत सामर्थ्य हो जब हम परमेश्वर को बल को सामर्थ्य तो प्रबंध हमी स्वीकार कर सोच लिखे मजबूत बना सकता जी खेर हमी है हमारा सोच रहा मथि का सोच हम विचार भाग मथि का विचार हम मार्ग मथि का मार्ग जब हम खोजों तो स्रोत जब हम लिंशं अब तेल हमी निण कर परमे सैतान को सोचले सैतान ने हमें निंत्रण कर सकते तर परमेश्वर को वचन लब हम ठा दिशं जब हम हम स्वतंत्र इच्छा स्वीकार कर मेरे लिए हो अब तेल हमी निण कर सकते अर पवित्र आत्मा ने भरिपूर्ण हो भन्न को अर्थ अर्क के होंत्रण हो वहाँ को निंत्रण में चल अब हम परमेश्वर को वचन द्वारा निंत्रित होना जरूरी है तब हम बलवान हो सामर्थी हो है जब शैतान ने कुने कुछ देखा यो था हब्बा ने तेरे भन्न सकने थे जब शैतान ने तो विषय में ते एवटे कुरा विषय में बारम्बार लिया थे ये परमेश्वर ने नखानु है दोसों कुरा कें दोसों सोच क्या चाहिए है परमेश्वर ने नखानु भाई सकूँ कें चाहिए दोसों सोच है शैतान ने हमी कुछ परमेश्वर ने भनी सकू काइए बाइबल ने हमें बताइ काइए हमें तेस पाई सक्य स्वीकार कर सक्यों कें दोसों सोच ते में है कतिपय कुछ में दोसों सोचना आवश्यक छे क्या पेलो सोच नहीं छे पर्याप्त होद हम हम सोच लाई ना है परमेश्वर बा को सोच लिंशं रहा हम सोच में दिन प्रतिदिन बलिओ हो अब यहाँ छोड़ो सामर्थ्य परमेश्वर ने उद्देश्य को निम्ति दूसरी वहाँ जब हम इस अज राम अध्ययन करहाँ को बल को सामर्थ्य में बलवान होते जाओ भन्न मतलब वहाँ को बल को सामर्थ्य भाई जो शब्द छ अभी तो शब्दम एटा कुछ प्रस्तुत करो हो कि वहाँ को एवं उद्देश्य भन्न को मतलब दिन प्रतिदिन परमेश्वर ने जे उद्देश्य सहित कर दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में परमेश्वर ने तो उद्देश्य हम दैनिक जीवन में प्रस्ताव कर अब तो भर अो कुछ अब तेस में तिमी सामर्थ हो जाओ अभी तिमी जे तेल परमेश्वर को उद्देश्य पूरा करोस् हिसाब से यह शब्द उद्देश्य प्रेरित है उद्देश्य प्रेरित है पावर ने हमें यही कुछ यहाँ छे हम बीच में प्रस्तुत करते जान चाहन हम हम दैनिक जीवन में बलवान होते जाऊँ तैं आत्मिक युद्ध छ आत्मिक युद्ध छके स्पष्ट रूप में शत्रु संगे परमेश्वर ये अनुग्रह होती अनुग्रह हो वहाँ के हमीर अनुग्रह को हाथ हथियार दूर है पास शिवेली ने सातवटे हाथ हथियार अनुग्रह को हाथ हथियार भून अनुग्रह हेन कस्त हो युद्ध में राख दूं लाफ युद्ध लड़ है तिमी युद्ध में छौ म तिमला हाथ हथियार दिशु रही घोषणा कर सकते तिमी विजयी भापनी विजयी हौ रहा अब तिमी युद्ध में लड़ है अब तिमी युद्ध में असल युद्ध लड़ है असल युद्ध लड़ अभी महत्वपूर्ण कुछ अब जब हम अर्क कक्षा में आँच है अब हम कई समय पच्चीस ब्रेक लिंक और जब हम अर्क कक्षा में आँच एगार पद हमी हेने संभवतः बाहर पद हम हेने के अलसम प्रश्न टिप्पणी छाने प्रभु हम धन्यवाद दिशो दोसों क्लास हम तब को हाथ में राख्ते मग्छ प्यारो प्रवेश क्रेस को नाव में हाँ मैं ठाक्य 